போன வீடியோல நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் லைட் எப்படி செய்யறதுங்கறத பார்த்தோம் இந்த வீடியோல டிராபிக் லைட் எப்படி செய்யறதுங்கறத பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம ஸ்கிராச் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அதுக்கு ப்ரோக்ராம் எழுதி அதை ஆட்டோமேட்டிக்கா எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ண வைக்கிறதுங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஒரு டென் டு பிப்டீன் இயர்ஸ்க்கு முன்னால எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டிராபிக் லைட்ஸ் எல்லாம் மேனுவலா தான் அப்டேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க தென் டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதை ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபங்க்ஷன் ஆகுறது மாதிரி டெவலப் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ இந்த டுட்டோரியல்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்கூல்ஸில் சென்சார் ரிலேட்டடாக ரோபோட்டிக்ஸ் ரிலேட்டடாக ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது நீங்கள் வந்து அதை ப்ராஜெக்ட் சென்டரில் போய் வாங்க வேண்டாம் உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸை நீங்களே ஓனாக செஞ்சிடலாம் ஸோ நம்ம இப்போ டிராஃபிக் சிக்னல் லைட் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த பேஜுக்கு எப்படி வரணும்னு தெரியலன்னா இதுக்கு முந்தின வீடியோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்பர் ஒன் அதில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் டிராஃபிக் லைட்டுக்கு நமக்கு மூணு கலரில் லைட் தேவை இந்த காம்பனன்ட் லிஸ்ட்டில் இருந்து எல்இடி ஒரு கட் சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது ரெட் கலர்லேயே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு எல்இடி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து எல்லோ கலரில் மாற்றிக்கலாம் மூணாவது ஒரு எல்இடி எடுத்துக்கோங்க இது க்ரீன் கலர் ஓகே ஸோ இப்போ மூணு எல்இடி லைட்ஸ் எடுத்துனாங்க நமக்கு மூணு ரெசிஸ்டார் தேவை ரெசிஸ்டாரும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அர்டினோ போர்டு நமக்கு தேவை இங்கே ஸ்க்ரோல் பண்ணி அர்டினோ போர்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே நான் வச்சுட்டேன் ஸோ கடைசியாக நமக்கு ஒரு பிரெட் போர்டு தேவை இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட்டில் பிரெட் போர்டு ஸ்மால் இருக்குல்ல இதை ஒருக்கா கிளிக் பண்ணி வெளியே எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து இந்த பிரெட் போர்டு யூஸ் பண்ணலை அதுக்கு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து காம்பனன்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணோம் ஒரு எல்இடியும் ஒரு ரெசிஸ்டார் தான் யூஸ் பண்ணோம் அதனால் நம்ம டேரெக்டாகவே கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டோம் இங்கே நம்ம வந்து மூணு எல்இடி மூணு ரெசிஸ்டார் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம கண்டிப்பாக கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு பிரெட் போர்டு தேவை ஸோ இந்த பிரெட் போர்டு எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம வந்து ரெண்டு ஒயரை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு ஒயரை எடுத்து ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சு திருக்கி ஜாயின் பண்ணுவோம் அப்படிதான் அதுக்கு பதிலாக நம்ம ஒரு ஒயரோட பின்ன கொண்டு வந்து இந்த ஹோலில் இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம்னா இன்னொரு ஒயரோட பின்ன மிச்சம் இருக்கிற இந்த நாலு ஹோலில் எங்கே வேணாலும் இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம வந்து கனெக்ஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பக்கம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலம் எல்லாமே வெர்டிக்கலாக கனெக்ட் ஆகிருக்கும் பட் இந்த பக்கம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோ ஃபுல்லாக ஹரிசண்டலாக கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசண்டலாக கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி மேலே இருக்கிறதும் ஹரிசண்டல் கனெக்ஷன் தான் ஓகேயா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கனெக்ஷன்ஸ் எப்படி கொடுக்குறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த எல்இடி லைட்டை அப்படியே கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி இந்த பக்கம் இதில் மேலே கொண்டு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இதையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த பிரெட் போர்டில் வெர்டிக்கலாக நம்ம வந்து இப்படி ஒரு காம்பனண்ட்டை இன்செட் பண்ணக்கூடாது ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னது மாதிரி இந்த காலம் எல்லாமே ஒன்றா கனெக்ட் ஆகிருக்கிறனால ஒரு காம்பனண்ட்டோட ரெண்டு எண்டையும் கொண்டு ஒரே சீரீஸில் நம்ம வந்து மாட்டி வைக்கக்கூடாது அதனால் நான் இதை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெசிஸ்டர் மேலே கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்கு மேலே கிளிக் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த ரெசிஸ்டாரோட இந்த ஃபஸ்ட்டு எண்டை வந்து இந்த க்ரீன் கலர் எல்இடியோட பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் கொண்டு கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் அதே மாதிரி மற்ற ரெண்டு ரெசிஸ்டாரையும் ரொட்டேட் பண்ணி அடுத்த ரெண்டு எல்இடியோட கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த காலமில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர் எல்இடியோட பாசிட்டிவ் எண்டும் ரெசிஸ்டாரோட ஒரு எண்டும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த காலமில் எல்லோ கலர் எல்இடியோட பாசிட்டிவ் டெர்மினலையும் ரெசிஸ்டாரையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த காலம்லையும் சேம் அதே மாதிரி தான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு எல்இடிலையும் இருக்கிற ரெசிஸ்டாரோட இன்னொரு எண்டை இந்த டிஜிட்டல் பின் கூட கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் எல்இடியை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு கிளிக் பண்ணி இந்த டிஜிட்டல் பின்ல நம்பர் டூல கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது க்ரீன் கலர் எல்இடினால இந்த ஒயர் கலர் வந்து க்ரீனாகவே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இந்த எல்லோ கலர் எல்இடியோட இந்த பாயிண்டில் இருந்து டிஜிட்டல் பின் நம்பர் த்ரீல கனெக்ட் பண்ணுறேன் இதோட கலரை வந்து எல்லோ கலராக வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ரெட் கலர் எல்இடிலேருந்து ஒரு கனெக்ஷன் எடுத்து பின் நம்பர்
இந்த பிரெட்போர்டோட பாட்டமில் இருக்கிற இந்த லைனில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கிரவுண்டுக்கு நான் வந்து பிளாக் கலர் சூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரவுண்ட் பின்னை இந்த இடத்துல நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த ரோவில் எங்கே வேணாலும் நம்ம வந்து கொடுத்து அடுத்த கனெக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த க்ரீன் கலர் எல்இடியோட இந்த நெகட்டிவ் பின்னில் கிளிக் பண்ணி நான் கனெக்ஷன் எடுக்கிறேன் இப்போ வெளியே வச்சு நீங்கள் ஒரு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா தேவைப்பட்ட இடத்துக்கு நீங்கள் வந்து அந்த ஒயரை வளர்ச்சி எடுத்துகிட்டு போக முடியும் நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த பின்னில் ஜாயின் பண்ணுறேன் அதை பிளாக் கலரில் மாற்றிக்கிறேன் ஏன்னா அது க்ரௌண்ட் கனெக்ஷன் அதே மாதிரி எல்லோ கலர் எல்இடியிலேருந்து ஒயர் கனெக்ஷன் எடுத்துகிட்டு போய் நான் வந்து க்ரௌண்டில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் சேம் ரெட் கலர் எல்இடியிலேருந்து ஒயர் கனெக்ஷன் எடுத்துகிட்டு போய் நான் இந்த க்ரௌண்ட் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ க்ரௌண்ட் கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிஎன்டியிலேருந்து ஒரு ஒயர் எடுத்துகிட்டு போய் இந்த ரோலை கொடுத்து எல்லா எல்இடியோட நெகட்டிவையும் கொண்டு வந்து இதிலே கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி இந்த பாசிட்டிவ் எண்டையும் கனெக்ட் பண்ணலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் அப்படி கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எல்இடியும் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஒவ்வொரு எல்இடியிலையும் நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதுக்காக நம்ம வந்து தனித்தனி பின்னில் தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் இப்போ ரெண்டு மூணு நாலுங்கிற பின்னில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு மூணு நாலுங்கிற இந்த பின்ஸை வந்து நம்ம தனித்தனியாக கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் ரெண்டு வந்து ஆனில் இருக்கணும் ரெண்டு ஆனில் இருக்கும்போது மூணாம் நம்பர் பின்னும் நாலாம் நம்பர் பின்னும் ஆஃபில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தனித்தனியாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால அதை வந்து தனித்தனி கனெக்ஷனாக தான் கொடுக்கணும் பட் கிரவுண்டுங்கிறது காமனாக நம்ம ஒரே கனெக்ஷன்லேயே கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கனெக்ஷன்ஸ் முடிச்சிட்டோம் இதுக்கு எப்படி கோடிங் எழுதுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கு இந்த கோடுக்கு மேலே ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த பிளாக்கை நான் அப்படியே இந்த டஸ்ட்பின்குள்ளே போட்டுறேன் ஸோ நம்ம இப்போ எந்தெந்த பின்னில் எல்இடியை கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத ப்ரோக்ராமில் எழுதும் அதுக்காக அவுட்புட் மாடியூலில் இந்த ரெண்டாவது பிளாக்கை எடுத்து இங்கே வச்சுக்கோங்க ஸோ எதுக்காக நம்ம பர்டிகுலராக இந்த ரெண்டாவது பிளாக்கை எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டாவது பிளாக்கில் தான் நமக்கு வந்து நீங்கள் இதில் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பின் நம்பரை நம்ம சூஸ் பண்ண முடியும் எந்த பின்னில் நம்ம கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்குறோம் அப்படிங்கிறத இந்த ரெண்டாவது பிளாக் வழியாக நம்ம சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பின் வந்து ஆனில் இருக்கணுமா ஆஃபில் இருக்கணுமாங்கிறதையும் நம்ம இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேயா அதுக்காக தான் நம்ம பர்டிகுலராக இந்த ரெண்டாவது பிளாக்கை எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பின் நம்பர் டூவை சூஸ் பண்ணுவோம் இதில் இருந்து இந்த க்ரீன் கலர் எல்இடியை வந்து மென்ஷன் பண்ணிட்டோம் பின் நம்பர் டூவில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அதே மாதிரி இன்னும் நமக்கு ரெண்டு எல்இடிஸ் இருக்குது இல்லை அதுக்காக இந்த பிளாக்கை டூ டைம்ஸ் நம்ம இங்கே எடுத்து வைக்கணும் ஸோ இப்போ பின் நம்பர் த்ரீயை சூஸ் பண்ணிக்குவோம் அதே மாதிரி இங்கே பின் நம்பர் ஃபோரை சூஸ் பண்ணிக்குவோம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டிராஃபிக் லைட்டை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா க்ரீன் கலர் லைட் இப்போ ஆனில் இருக்குது அப்படின்னா எல்லோ கலர் லைட்டும் ரெட் கலர் லைட்டும் ஆஃபில் இருக்கும் அப்படி தானே ஸோ பின் நம்பர் டூவில் வந்து நம்ம க்ரீன் கலர் லைட்டை வந்து ஹை ஆனில் வச்சுருக்குறோம் அதே நேரத்தில் பின் நம்பர் த்ரீயை வந்து லோவில் வச்சுக்குவோம் ஆஃபில் பின் நம்பர் ஃபோரையும் லோவில் வச்சுக்குவோம் ஸோ இது எவ்வளோ நேரம் இந்த க்ரீன் கலர் லைட்டும் ஆனில் இருக்கணும் மற்ற ரெண்டு லைட்டும் ஆஃபில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு கண்ட்ரோல் மாடியில் போயிட்டு இந்த வெயிட் பிளாக்கை தூக்கி இங்கே வச்சுக்கோங்க எனக்கு க்ரீன் கலர் லைட் வந்து டோட்டலாக ஒரு நைன் செகண்ட்ஸ் ஆனில் இருக்கணும் ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ இதில் வந்து நான் சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன் எதனால் அப்படின்ட்டு ரெண்டாவது பார்ப்போம் இப்போ இந்த க்ரீன் கலர் எல்இடி வந்து சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் ஆனில் இருக்கும் எல்லோ கலர் ரெட் கலர் எல்இடி வந்து சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் ஆஃபில் இருக்கும் ஓகேயா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா க்ரீன் கலர் லைட்டை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ரெட் கலர் லைட்டை எரிய வைக்க போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி எல்லோ கலரில் சிக்னல் கொடுக்கணும் இல்லையா அதுக்காக எல்லோ கலர் லைட்டை எரிய வைப்போம் ஸோ இப்போ இந்த எல்லோ கலர் எல்இடி எரிய வைக்கிறதுக்கும் நமக்கு இந்த நாலு பிளாக்ஸ் தேவை இருக்குது அதுக்காக மறுபடியும் இங்கே போயிட்டு இந்த நாலு பிளாக்கை தனித்தனியாக எடுத்துகிட்டு இருக்க வேண்டாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு பிளாக்கில் வச்சுட்டு மவுஸில் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டூப்ளிகேட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த நாலு பிளாக்குக்கு டூப்ளிகேட் பிளாக்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிரும் அதை கொண்டு இந்த கீழே இதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த க்ரீன் கலர் எல்இடி வந்து எரிஞ்சிட்டு இருக்கும்போதே இந்த
ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ரெட் கலர் எல்இடியை வந்து ஆன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கும் சேம் இதே பிளாக்ஸ் தான் நமக்கு தேவை அதனால் இந்த இடத்துல வச்சு ஒரு ரைட் கிளிக் பண்ணி டூப்ளிகேட் எடுத்துக்கோங்க இதில் கொண்டு இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன நடக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டாவது பின்னில் இருக்கிற க்ரீன் கலர் எல்இடி வந்து ஆஃப் ஆகணும் மூணாவது பின்னில் இருக்கிற எல்லோ கலர் எல்இடியும் ஆஃப் ஆகணும் நாலாவது பின்னில் இருக்கிற ரெட் கலர் எல்இடி ஆன் ஆகணும் ஓகேயா எவ்வளோ செகண்ட்ஸுக்கு ஆன் ஆகணும்னா அதுவும் ஆறு செகண்ட்ஸுக்கு ஆனில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஓகே ஸோ இப்போ ரெட் கலர் எல்இடி ஆனில் இருக்கும் ஆறு செகண்ட்ஸ்க்கு ஆனில் இருக்கும் அது ஆஃப் ஆகிட்டு மறுபடியும் க்ரீன் கலர் எல்இடி எரியும் போது க்ரீன் கலர் லைட்டை எரிய வைக்கும் போது மறுபடியும் நம்ம வந்து ட்ராவலர்ஸுக்கு வந்து ஒரு சிக்னல் கொடுக்கணும்ல நான் வந்து ரெட் கலர் ஆஃப் ஆக போகிறேன் க்ரீன் கலர் எரிய வைக்க போகிறேன் அப்படின்ட்டு ஸோ மறுபடியும் நம்ம வந்து எல்லோ கலர் லைட்டை எரிய வைக்கணும் அதுக்காக இந்த இடத்துல வச்சு ஒரு ரைட் கிளிக் பண்ணி டூப்ளிகேட் எடுத்து சேம் அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் இப்போ க்ரீன் கலர் எல்இடி வந்து ஆஃபில் தான் இருக்கும் எல்லோ கலர் எல்இடி ஆனில் இருக்கும் ரெட் கலர் எல்இடியும் ஆனில் இருக்கும் த்ரீ செகண்ட்ஸுக்கு ஓகேயா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கோடிங் பார்ட்டை முடிச்சிட்டோம் இதை வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கு ஸ்டார்ட் சிமுலேஷனை கிளிக் பண்ணுங்க ஸோ நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு டிராஃபிக் சிக்னல் லைட்டை வந்து உருவாக்கிட்டோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்க்ராச் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அதுக்கு ப்ரோக்ராம் எழுதி அதை அட்வினோக்கு ஃபீட் பண்ணி அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபங்க்ஷன் ஆகிற மாதிரி மாற்றி வச்சிட்டோம் ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரோட்டில் ஒரு சைடு இருக்கிற டிராஃபிக் லைட்டுக்கு தான் ப்ரோக்ராம் எழுதி டிசைன் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் இதை வந்து ஃபர்தராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னும் ஒரு மூணு எல்இடி எடுத்து இன்னொரு சைடு இருக்கிற சிக்னலையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எப்படி சேம் டைமில் வந்து நம்ம ரெண்டு சிக்னலை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எப்படிங்கிறதையும் ஃபர்தராக பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நீங்களே ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் அதை கேளுங்க நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ஃபோட்டோ ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்ட்ரீட் லைட் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இருக்கிற ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யாராவது போய் தான் மேனுவலாக ஆன் ஆஃப் பண்ண வேண்டியது இருக்குது பட் அப்படி இல்லாமல் சன்லைட் இருக்கும்போது ஸ்ட்ரீட் லைட் எல்லாம் ஆஃப்ல இருக்கிற மாதிரியும் சன்லைட் இல்லாத டைம் அதாவது ஈவினிங் நேரங்களில் அந்த ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகிறது மாதிரியும் நம்ம ஒரு லைட்டை கிரியேட் பண்ணலாம் அது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த சேனலில் நீங்கள் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்த வீடியோ போடும்போது இமீடியட்டாக உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் சீ இன் த நெக்ஸ்ட் வீடிய